నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎస్ చెప్పండి సార్ సార్ అంటే నేను స్కూల్ నా స్కూల్ కంప్లీట్ అయితే దగ్గర ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ రాలేదు ఎడ్యుకేషన్లో అదే మార్కుల కోసం ఆరాట పట్టడం అంటే దట్స్ బీయింగ్ ప్రమోటెడ్ అండి పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్కే ముందు రావాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఏదైతే ఉందో అవి పాపులర్ అవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నాయి ఓకే మనకి తెలిసినవి కొన్ని ఫిన్నిష్ ఎడ్యుకేషన్ అని లేకపోతే స్కాండినేవియన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ అని అవన్నీ ఇంకా గురుకులం మోడల్ అని ఇవేవో మోడల్స్ వస్తున్నాయి కాకపోతే వాళ్ళందరికీ సర్వైవబుల్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇంకా బట్టి బట్టి పరీక్షలు రాయించడం అవి పాస్ అవ్వటం ఆ మార్కులు చూసి మురిసిపోవటం ఈ పద్ధతే ఇంకా ప్రమోట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పేరెంట్స్ అవుతారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కూడా దట్ థింకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ థింగ్స్ అనమాట ఇది ఏ ప్లస్ వచ్చిందా లేదా గ్రేడ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో ర్యాంకులు తీసేసి గ్రేడ్స్ పెట్టినట్టున్నారు ఏ ప్లస్ ఏ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ బి బి మైనస్ అలాగా సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చివరికి అదే అనమాట అరే మన పిల్లోడి ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది అని ఆలోచించడం మానేసి వాడికి ఏ ప్లస్ వచ్చిందా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నారండి అంటే మామూలుగా ఓకే చదువుకున్న వాళ్ళు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మా మా ఫ్రెండ్స్ కానీ మా కజిన్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నారు కదా మేము బడ్డ బాధ మా పిల్లలు బాధకూడదు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మారాలి అని ఇంట్లో అదే ఫోర్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా పిల్లల్ని ఎందుకంటే దే థింక్ దాట్ దట్ మోడల్ వర్క్ డౌన్ దెమ్ ఓకే వాళ్ళు కష్టాలు పడ్డారు సరే మేము కష్టాలు పడ్డాం కాబట్టి మేము ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం సో కాబట్టి మా పిల్లల్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు పుష్ త్రూ ద సేమ్ దాన్ని ఏమంటారు గ్రైండర్ అదే గ్రైండర్లోంచి తీస్తే తప్ప వాళ్ళు కూడా మాలాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వరు దే ఆర్ ఈక్వేటింగ్ దేర్ పొజిషన్ టు సక్సెస్ అండి ఇప్పుడు చాలామందికి ఒక ఇది ఉంటుంది అంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అమెరికాలో పెద్ద ఉద్యోగం సంపాదించండి అమెరికా పెద్ద ఉద్యోగం ఈ రెండు ఈక్వల్ రెండు ఈక్వల్ కాదండి అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు సగం పైన ఎప్పుడు మా వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోద్దన్న భయంతోనే గజ 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 వణుకుతూ ఉంటారు కానీ ఇండియాలో కూర్చున్న ఇండియాలో కూర్చున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు వాడికి ఎంత అక్కడ పోయి డాలర్లు సంపాదిస్తున్నాడు అండి బాబు ఇక్కడ నువ్వు రెండు లక్షలు సంపాదిస్తే అక్కడ అదే డబ్బులు వాడు సంపాదిస్తున్నాడు రైట్ సో కానీ ఆ వాడికి ఒక ఎక్స్ట్రా స్ట్రెస్ ఉంది ఎప్పుడు ఏ క్షణం అతను ఇప్పుడు అక్కడ సంపాదించుకున్నాడు అక్కడ అనుభవించలేడు ఇల్లు కొనుక్కుందాం అనుకుంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున్నే వెనక్కి పంపించేస్తే ఇల్లు ఏమైపోవాలి సామాన్లు ఏమైపోవాలి ఈ స్ట్రెస్ అనమాట సో ఈ సక్సెస్ ని ఇలా మెజర్ చేయడం మన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ మారుతుందండి అంటే పేరెంట్స్ ఆర్ ఫైన్ బాస్ పేరెంట్స్ ఓకే బట్ ఆ స్కూల్ కూడా అదే సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఓ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కొత్త పేరెంట్స్ కొత్తగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి పేరెంట్స్ కొత్తగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి టీచర్స్ స్కూల్స్ కూడా కొత్తగా ఏం ట్రై చేయట్లేదు అంటే రీసెంట్గా నేను నమ్మైన కూడా అనమాట చిన్నపిల్ల సిస్టర్ చదువుతున్న పిల్ల క్యాజువల్గా మాట్లాడేటప్పుడు స్కూల్ ఎక్కు కొట్టు ఒకరోజు చెప్పాను లేదు స్కూల్ స్కూల్ ఎక్కు కొట్టిన అంటే నెక్స్ట్ రోజు స్కూల్కి వెళ్తే స్టేజ్ మీద నిలబెట్టి వీళ్ళు స్కూల్ రాలేదని చెప్తారంట అసలు మీరు పిల్లలు తప్పు కాదు కదా స్కూల్ పిల్లలు తప్ప యూ మీ పిల్లలు ఒక స్కూల్ రాకపోతే పేరెంట్స్కి కాల్ చేసి పిల్లలు రాకపోతే ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఏదో సంథింగ్ బ్యాడ్ జరిగిద్దాము అని ఫోన్ చేసి రాలేదంటే రాలేదు మీరు పేరెంట్స్ మోటివేట్ చేయాలి కదా స్కూల్ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపివ్వాలి దానికి అదే అదే ఇలాగా షేమింగ్ చేసి చేసి దాన్ని పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కిస్తారనమాట పేరెంట్స్ లైట్ తీసుకుంటున్నారండి దే షుడ్ హెప్ మెనీ పేరెంట్స్ షుడ్ గో అండ్ టాక్ టు దెమ్ కదా పిల్లల్ని అందరి ముందు పరుగు తీయటం ఎందుకు వాళ్ళ ఇది దెబ్బతింటుంది కదా వాళ్ళ ఇగో దెబ్బతింటుంది వాళ్ళ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతింటుంది అందరి ముందు నుంచి పెట్టి వీళ్ళు స్కూల్కి రాలేదు అని చెప్పడం అండ్ దెర్ కుడ్ బి హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా మీరు ఆ స్కూల్ కూడా గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి ఏముండవు ఇంతవరకు మారిందంటే నాకైతే కనపడలేదు స్కూల్స్ అండ్ అట్ సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కల్చరల్ కానీ గేమ్ నేర్పికున్నట్లా చేస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ జరగట్లే కదా అయ్యే మార్క్ జరగదండి జరగ జరగ చాలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు తెలిసి కొన్ని స్కూల్స్ మొదలవుతున్నాయి అంటే ప్రైమరీ స
బోర్డుల మీద రాయటం ఈ ఈ మధ్య ఇంకొంచెం స్టైల్ కొడుతున్నారు లేండి టెక్నో స్కూల్స్ అని పేర్లు చెప్పి కంప్యూటర్ స్క్రీన్స్ పెట్టి దాని మీద బొమ్మలు గీస్తున్నారు అంతే పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే పిల్లల్ని మోస్ట్లీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి మొగ్గు చూపించాలి రైట్ ఆటల మధ్యలో నేర్పించేయాలి ఆటలు ఆడుకుంటూ మధ్యలో నంబర్స్ నేర్పించవచ్చు చాలా నేర్పించవచ్చు కాకపోతే ఈ స్కూల్స్ అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఇది కదండి అనవసరం స్ట్రెస్ కదా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏది నడిచిందో దాన్నే నడిపించేద్దాం ప్రజలు డిమాండ్ చేయట్లేదు మన దగ్గర మన స్కూల్లో గ్రౌండ్ ఉన్నా ప్లే ఏరియా ఉన్నా లేకపోయినా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తున్నారు వేలకు వేలు డొనేషన్లు ఇస్తున్నారు సో వాళ్ళు మారాల్సిన అవసరమే లేదు కదా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళేసేసి మీ దగ్గర గ్రౌండ్ లేదు ప్లే ఏరియా లేదు సఫిషియంట్ స్పేస్ లేదు ఏంటి మరి ఇరుక్కురుగ్గా ఉన్నాయి క్లాస్ రూమ్స్ సో కాబట్టి మేము ఇంకో చోటుకి వెళ్తాం అని ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చి అవును రా కొంచెం మనం కూడా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది ఏం లేదు జనాలు అందరూ స్కూల్ అంటే స్కూల్ తీసుకెళ్ళి అందులో పడేయటం డొనేషన్ కట్టేయటం ఒక్కొక్కరు సంపాదిస్తున్నారని డొనేషన్ కట్టేయటం కూర్చోవటం వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మోటివేషన్ టు చేంజ్ దేర్ మెథడ్స్ అండి అంటే వాళ్ళకి ఇది కూడా డెవలప్ కట్టలే కదా హ్యుమానిటీ కానీ అయ్యారు అసలు మార్క్స్ 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 తప్ప అంతే అంతే వేరు హ్యుమానిటీ కానీ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు స్ట్రింగ్ లాంటి వాళ్ళు అట్నే తయారు అయితే బతకని వచ్చిన తనం లేకపోవడం అండి అమ్మో స్ట్రింగ్ గాడికి బతకి నేర్చిన తనం ఉంది వాడికి జనాలను ఎలా మోసం చేయాలో తెలుసు వాడు పక్క చదివైతే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాడు అదే వేస్ట్ అంటున్నారు కదా అయితే పిల్లలకి ఏంటంటే బతకి నేర్చిన తనం ఉండదు ఇప్పుడు సడన్ గా వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూడండి ఈ కాలంలో ఈ యూపీఐ వచ్చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ కెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటం చెక్ డిపాజిట్ చేయటం డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకోవడం ఇలాంటి నాకు తెలిసి ట్వంటీ టెన్ తర్వాత పుట్టిన ఎవరికి తెలియదు అండి అంటే పిల్లలు అనుకోండి ట్వంటీ టెన్ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు అందరూ పన్నెండేళ్ళు ఉంటాయి అనుకోండి బట్ ప్రాబ్లీ దే డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ దే ఆర్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం తక్కువేనా అనుకోండి టూ థౌజండ్ తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మర్చిపోయి ఉంటారు ఇప్పటికి బతక నేర్చిన తనం అంటే చిన్న చిన్న ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా దూర ప్లేస్ లో మీరు తప్పారు అనుకోండి క్యాన్ యూ గెట్ ఆన్ టు బస్ అండ్ కమ్ హోమ్ రైట్ ఇలాంటివి ఇంకొకటి బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ దాని ఏమంటారు కొన్ని అన్నోన్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా డీల్ చేయాలి కొత్త భాష తెలియని పర్సన్స్ తో ఎలా మాట్లాడాలి సోషల్ స్కిల్స్ ఈ సోషల్ స్కిల్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు చూసిన బోర్డు బోర్డు వరకే చూడటం పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడడం తప్ప మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడడం తెలియట్లేదు రైట్ ఈ స్కిల్స్ అన్ని ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు నేర్పించట్లేదు స్కూల్లో కూడా నేర్పించట్లేదు అంటే మీరు అంటే తర్వాత ఇట్నే తయారైతే ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ ఉంది లైక్ మేము ఎవరు చేసినా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరు చేసినా ఐఐటీలో చదివి లైక్ ఐఐటీలో ఆ కాలేజ్ సీట్ వస్తే చాలా అనుకుంటారు తప్ప కోర్స్ డిసైడ్ చేయట్లేదు చాలా మంది ఆ కోర్స్ డిసైడ్ చేయకపోవటం వల్ల వాళ్ళు అంత టాలెంటెడ్ ఉండే వాళ్ళు వేరే ఫీల్డ్లోకి జనాలు కూడా వెళ్ళట్లే కదా అంటే ఓకే ఫోర్టీ మీ అప్పుడు జరిగినే ఓకే ఇప్పుడు కూడా అదే ఫీల్డ్ అంతే ఉంటే ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ కూడా చాలా మంది మీరు ఐ డోంట్ నో బట్ పీజీ అందరూ క్లినికల్ క్లినిక్ పెట్టే కోర్సెస్కే బాగా ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు టాలెంట్ సంపాదన చూస్తున్నారు సంపాదన అదేనండి అదేనండి మన దగ్గర ఇదే జరుగుతుంది దాన్ని మనం తప్పు పట్టడానికి కూడా లేనంత దయనీయమైన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మన దగ్గర పాపులేషన్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో డాక్టర్స్ అంత తక్కువ ఉన్నారు రైట్ ద రేషియో ఈజ్ నాట్ ఆప్టిమల్ అనమాట కొన్ని పాపులేషన్ స్టడీస్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇంతమందికి ఒక పోలీస్ ఉండాలి ఒక పోలీస్ పర్సన్ ఉండాలి ఇంతమందికి ఒక లాయర్ సర్వ్ చేయాలి ఇంతమందికి ఇంత పాపులేషన్ కి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఉండాలి ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఉండాలి ఇలా ఉంటది కదా అలాగే డాక్టర్స్ కి కూడా అండి రైట్ డాక్టర్స్ సిఏలు గానీ ఈ పొ ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఇండియాలో చాలా దారుణంగా ఉంది సో రోగులు చాలా మంది ఉన్నారు డాక్టర్లు తక్కువ మంది ఉన్నారు ప్లస్ ఒక్కొక్క డాక్టర్ సీట్ కోసం కో లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కొంతమంది అయితే రైట్ మరి దాన్ని ఎలాగోలా రికవర్ చేసుకోవాలి అది కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఒక్కసారిగా వాళ్ళ డిమాండ్ పెరిగిపోద్ది పెరిగినప్పుడే క్యాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వాళ్ళు థింక్ చేస్తున్నారే తప్ప దాన్ని వాళ్ళని తప్పు పట్టడానికి కూడా లేకుండా పోయిందండి ఇట్స్ 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 ద స్టేట్ ఇట్స్ ద స్టేట్ దట్ వీ హ్యావ్ రైట్ నా రీసెర్చ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మన వాళ్ళకి ప్రతి రీసెర్చ్
సో మనకి సెకండరీ రీసెర్చ్ అనమాట అక్కడ అంతా సెకండరీ పనులు కూలీ బాగా ఎలా ఎలా బాగా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడమే తప్ప ఒరిజినల్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అవునండి ప్రపంచం అంతా మనల్ని చైనా అలాగే చూస్తుందండి దట్స్ వాట్ వీ బోత్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బికమ్ రైట్ ఎందుకంటే ప్లస్ చైనా హ్యాస్ బిన్ ఫార్ హెడ్ దానస్ ఇన్ దిస్ రేస్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే పిచ్ ఉంది సేమ్ మనకి ఏదైతే పిచ్ ఉందో మార్కులు ఫస్ట్ ర్యాంకులు టాప్ ర్యాంకులు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ రావాలన్న పిచ్చ మనకి ఎలాగైతే ఉందో చైనాకి కూడా అలాగే ఉంది కాకపోతే గత పదిహేనేళ్లుగా వాళ్ళు ప్రైమరీ రీసెర్చ్ మీద విపరీతంగా ప్రమోషన్ చేశారు గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ ప్రమోషన్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ లో కానివ్వండి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా రీసెర్చ్ పేపర్స్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారండి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మీద మెటీరియల్స్ రీసెర్చ్ మీద డ్రోన్స్ మీద ఎనర్జీ మీద వీటన్నిటి మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర అత్యధికంగా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అంటే సో వాళ్ళు కూలీల నుంచి మాస్టర్స్ గా ఎదగడానికి చాలా ఫాస్ట్ గా ప్రయత్నిస్తారు ఇంకొక పదిహేను ఏళ్ళు చాలు దేల్ బి పదిహేను ఏళ్ళు కూడా అక్కర్లేదు అనుకుంటా మేబీ టెన్ యా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో దేల్ బికమ్ ద విన్నర్స్ మన అక్కడే ఉండిపోయారు మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇన్నాళ్ళు అమెరికాకి యూరోప్ కి కూలీలుగా పనిచేస్తాం ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళకి కూలీలుగా పనిచేస్తాం దట్స్ దాడ్ స్టేట్ దట్ వీఆర్ ఎన్ స్మాల్ హెల్ప్ స్మాల్ హెల్ప్ అంటది కాదు ఒకసారి మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద కూడా అట్లీస్ట్ కొత్తగా వచ్చే టీచర్లకైనా పేరెంట్స్ కానీ పనికి ఒక ప్రెసెంటేషన్ తయారు చేస్తారు ట్రై చేస్తారండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ టు డూ దాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పటం వరకు వచ్చు కానీ అంత అంత నాకంటే చాలా బెటర్ థింకర్స్ ఉన్నారండి దే నో అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం సగం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసినట్టే ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా లేకుండా చాలా మంది సర్లే ఇది ఇదే నడుస్తుంది మన దగ్గర అదొక రోగం కూడా ఉంది చూసారా ఆ ఇదంతా మన దగ్గర నడవదు రాబాయి అక్కడ ఆ దేశంలో నడుస్తుందేమో కానీ మన దగ్గర నడవదు రాబాయి అని చెప్పి తొక్కేస్తుంటారు అనమాట ఆలోచన కూడా తొక్కేస్తారు అనమాట అంటే ఇందాక మీరు ఇందాక మీరు లాస్ట్ బిఫోర్ కాల్ లో మీరు చెప్పారు కదా ఆ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏం వచ్చా అనేది డిసైన్ చేసుకోవటానికి కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు అవునవును అవును అది అంటే ఎంకరేజ్ కూడా చేయట్లేదు పిల్లల్ని ఆ విధంగా పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అరే నేను ఎట్లా చదివినా నా పిల్లలు కూడా అలా చదివితే ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకొక పాయింట్ మన మన దగ్గర ఉన్న ఏంటంటే నా నేను పడ్డ కష్టాలు నా పిల్లలు పడకూడదు అని చెప్పి అతి చేస్తుంటారు మన వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దట్స్ ద వర్స్ట్ వే ఆఫ్ రేజింగ్ కిడ్స్ అండి మీరు కష్టాలు పడ్డారు కాబట్టే మీకు ఆ కష్టం విలువ తెలుసు ఆ కష్టం పిల్లలు పడకపోతే వాళ్ళకి ఆ విలువ తెలియదు ఆ కష్టం విలువ తెలియదు రేపు పొద్దున్న మనం చూడనప్పుడు ఆ కష్టం వస్తే వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ స్కూల్లో పిల్లల్ని అంత బాగా చూసుకుంటారు పేరెంట్స్ ఒక రకం పేరెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ చేస్తారు మన దగ్గర ఆ ట్రైనింగ్ లేదు అబ్బా అదే కదండి ఫండమెంటల్స్ ఏ లేవు కదా ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ కు ఉన్న మెంటాలిటీ ఏంటంటే స్కూల్ కి తీసుకెళ్లి పడేసేయాలి ఎక్కువ ఫీజు కట్టాలి గోల్డ్ ఎంత డొనేషన్ కట్టాలి స్కూల్లో పడేయాలి వాడి చదువు మొత్తం పిల్లగాడు కానీ పిల్లదాని కానీ చదువు చదువు మొత్తం టీచర్ల బాధ్యత మంది ఏమి లేదు వాడు అన్ని విధాలుగా వాడు బతక నేర్చిన తనం వాళ్ళే నేర్పియాలి అన్ని వాళ్ళే నేర్పియాలని వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ స్కూల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా సింపుల్ మార్కులు వస్తే చాలు నేను గెలిచినట్టే మార్కుల కోసం వాళ్ళని ఎలాగైనా తొక్కటం ఎలాగైనా హిమిలియేట్ చేయటం ఏదైనా చేయాలి మొత్తానికి వాళ్ళ దగ్గర మార్కులు తెప్పించాలి ఆ తర్వాత తీసుకెళ్లి న్యూస్ పేపర్ లో నంబర్లు రాసుకోవాలన్నమాట ఇన్ని ర్యాంకులు మా వాళ్ళ దగ్గర వచ్చాయి ఇంత ఇంత టాప్ క్లాస్ వాళ్ళు మా దగ్గర ఉన్నారని చెప్పుకోవడం దిస్ ఇస్ బీన్ ద బిజినెస్ మోడల్ అండి అక్కడ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ని నేర్పించి ఒక ప్రాపర్ సిటిజన్ గా తయారు చేయటం క్రిటికల్ థింకింగ్ ఉన్న సిటిజన్ గా తయారు చేయాలన్న ఉద్దేశం పేరెంట్స్ కి లేదు టీచర్స్ కి లేదు పచ్చి నిజం కదండి ఇది దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద బిటర్ ట్రూత్ ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా దిస్ ఇస్ ద బిటర్ ట్రూత్ 